లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ఇంతకుముందు మనం బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకున్నాం బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టంలో హార్ట్ పంప్ చేసిన బ్లడ్ ఆర్టరీస్ ద్వారా బాడీ పార్ట్స్కి సప్లై అవుతుంది అంటే ఆర్టరీస్ బాడీ పార్ట్స్ని రీచ్ అయిన తర్వాత ఇవి ఫైన్ బ్రాంచెస్గా విడిపోతాయి వీటినే మనం బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అంటాం సో ఇప్పుడు ఈ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అనేవి అవి క్యారీ చేస్తున్న న్యూట్రియంట్స్ని ఆక్సిజన్ని ఇంకా యూస్ఫుల్ మెటీరియల్స్ని టిష్యూస్కి సప్లై చేయాలి సో ఈ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్లో బ్లడ్లోంచి కొంత ఫ్లూయిడ్ ఈ న్యూట్రియంట్స్ని తీసుకుని టిష్యూస్లోకి వెళ్తుంది అంటే బ్లడ్లో ఉండే కొంత ఫ్లూయిడ్ టిష్యూస్లోకి వెళ్తుంది సో ఇలా వెళ్ళే ఫ్లూయిడ్లో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఉండవు ఇది వైట్గా క్లియర్గా ఉండి కేవలం న్యూట్రియంట్స్ని వాటర్ని క్యారీ చేస్తూ వెళ్తుంది ఇలా టిష్యూస్లోకి వెళ్ళిన ఫ్లూయిడ్ అక్కడ టిష్యూస్లో యూస్ఫుల్ న్యూట్రియంట్స్ని టిష్యూస్కి సెల్స్కి సప్లై చేసి ఆ సెల్స్లో ఉన్నటువంటి వేస్ట్ని టాక్సిన్స్ని అది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది సో ఇలా రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత టిష్యూస్లో ఏర్పడిన ఈ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ని మనం లింఫ్ అని అంటున్నాము అయితే ఈ లింఫ్ అనేది టిష్యూస్లో ఎక్యుములేట్ అవ్వకుండా అక్కడి నుంచి తిరిగి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్లోకి రావాలి ఇలా టిష్యూస్లో ఎక్యుములేట్ అయిన ఈ లింఫ్ని కొంతవరకు వెన్యూల్స్ అంటే వెయిన్స్కి ప్రారంభంలో ఉండేటటువంటి బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ని వెన్యూల్స్ అంటాం సో కొంతవరకు లింఫ్ ఈ వెన్యూల్స్ ద్వారా వెయిన్స్లోకి ఎంటర్ అయ్యి అక్కడి నుంచి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అయితే ఈ వెన్యూల్స్ కంప్లీట్గా మొత్తం లింఫ్ని అంతటినీ కూడా అవి అబ్జార్బ్ చేసుకోలేవు కంప్లీట్గా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్లోకి తేలేవు మరి ఇలా ఎక్యుములేట్ అయిపోయిన లింఫ్ అంతా కూడా ఈ టిష్యూస్లో నుంచి ఎలా క్లియర్ అవుతుంది సో మన టిష్యూస్లో ఇలా ఏర్పడ్డ లింఫ్ని క్లియర్ చేయడం కోసం మన బాడీలో మరొక సిస్టమ్ ఏర్పాటైంది అదే లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ఈ లింఫాటిక్ సిస్టంలో ఏముంటాయి లింఫ్ వెజల్స్ లింఫ్ నోడ్స్ ఇంకా లింఫ్ అనే ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది ఈ లింఫాటిక్ సిస్టమ్ మన బ్లడ్ సర్క్యులేటర్ సిస్టంలో వెయిన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి ప్యారలల్గా రన్ అవుతూ మన బాడీ అంతా కూడా ఈ లింఫ్ యొక్క ట్రాన్స్పోర్ట్లో హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో హెల్ప్ చేయడం మాత్రమే కాకుండా డిసీజెస్ను ఫైట్ చేయడంలో కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది ఈ లింఫాటిక్ సిస్టంలో ఉండేటటువంటి లింఫోసైట్స్ అనే సెల్స్ బ్యాక్టీరియా ఇతర మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్తో ఫైట్ చేసి మనకి ప్రొటెక్షన్ని కల్పిస్తాయి సో మన బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టంలో బ్లడ్ ఫ్లో అయితే లింఫాటిక్ సిస్టంలో లింఫ్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది సో బ్లడ్కి లింఫ్కి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటి బ్లడ్ రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది బ్లడ్లో ఆర్బిసి డబ్ల్యూబిసి ఇంకా చాలా ప్రోటీన్స్ ఇంకా బోలెడని న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి అదే మనం లింఫ్ చూసినట్టయితే లింఫ్ అనేది ఒక క్లియర్ ఫ్లూయిడ్ కలర్లెస్ ఫ్లూయిడ్ లింఫ్లో ఎలాంటి కలరు ఉండదు ఎందుకంటే అందులో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి ఉండవు కాబట్టి లింఫ్ కలర్లెస్గా ఉంటుంది లింఫ్లో కొన్ని వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి అలాగే కొన్ని ప్రోటీన్స్ కొన్ని సాల్యుబుల్ ఫ్యాట్స్ కొన్ని న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి బ్లడ్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి న్యూట్రియంట్స్ని అలాగే వేస్ట్స్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయటం మరి లింఫ్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి లింఫ్ బ్లడ్కి టిష్యూస్కి మధ్యలో ఒక లింక్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది లింఫ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ వైటల్ లింక్ బిట్వీన్ బ్లడ్ అండ్ టిష్యూస్ మన సర్క్యులేటరీ సిస్టంలో బ్లడ్ విజల్స్లో బ్లడ్ అనేది ఫ్లో అవ్వాలంటే హార్ట్ హెల్ప్ చేస్తుంది హార్ట్ ప్రెషర్తో పంప్ చేయడం వల్ల బ్లడ్ అనేది మన ఆర్టరీస్లో మూవ్ అవుతుంది మరి లింఫాటిక్ సిస్టంలో ఎలాంటి హార్ట్ కనెక్ట్ అయ్యలేదు మరి లింఫాటిక్ సిస్టంలో లింఫ్ అనేది ఎలా మూవ్ అవుతుంది ఏ ప్రెషర్ ద్వారా అది మూవ్ అవుతుంది మన లింఫాటిక్ సిస్టంలో లింఫ్ యొక్క మూమెంట్ మన బాడీలోని స్కెలిటల్ మజిల్స్ యొక్క మూమెంట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది స్కెలిటల్ మజిల్స్ అంటే ఏంటి మన చేతులకు కాళ్లకు కనెక్ట్ అయి ఉండే మజిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీటి కాంట్రాక్షన్ మీద మన లింఫాటిక్ సిస్టంలో లింఫ్ మూమెంట్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే మనం కాళ్ళు చేతులు కదపకుండా అలా స్టడీగా ఉండిపోయాం అనుకోండి మన మజిల్స్లో ఎలాంటి కాంట్రాక్షన్స్ లేకపోతే ఈ లింఫాటిక్ వెజల్స్లో లింఫ్ అనేది మూవ్ అవ్వదు అలాగే మన టిష్యూస్లో ఎక్యుములేట్ అయిపోయిన ఫ్లూయిడ్ అంతా కూడా క్లియర్ అవ్వదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తే బస్లో ఎక్కువసేపు ట్రావెల్ చేసామంటే ఒక డే అండ్ నైట్ మనం బస్లో కూర్చుని ట్రావెల్ చేస్తున్నాం సో వీఆర్ నాట్ మూవింగ్ అవర్ లెగ్స్ మన కాళ్ళని కదిపి నడవడం కానీ ఏమి చేయకుండా కంటిన్యూస్గా కూర్చొని ఉండిపోయాం అనుకోండి సో అప్పుడు మీరు చూస్తే మీ కాళ్ళు వాచినట్టుగా ఉబ్బినట్టుగా అనిపిస్తాయి దిస్ స్టేట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎడిమా ఇలా ఎందుకు అవుతుంది ఇలా ఎందుకు అవుతుందంటే మన లెగ్స్లో ఉండే టిష్యూస్లో
ద టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ గెట్ అక్యుములేటెడ్ ఇన్ ద టిష్యూస్ ముఖ్యంగా ఏజ్డ్ పీపుల్లో వాళ్ళు బస్సులో కానీ ఎక్కడైనా ఎక్కువసేపు ట్రావెల్ చేస్తే వాళ్ళ లెగ్స్లో ఇలాంటి ఎడిమ అనే స్టేట్ ఏర్పడ్డాన్ని మనం చూస్తాం అలాగే మన బాడీలో వెయిన్స్లో కూడా బ్లడ్ అనేది సర్క్యులేట్ అవ్వాలి అని అంటే మనం మన మజిల్స్ని మూవ్ చేస్తూ ఉండాలి సో మన వెయిన్స్లో డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ మూవ్ అయ్యి హార్ట్కి రీచ్ అవ్వాలన్నా అలాగే మన లింఫ్ వెజల్స్లో లింఫ్ అనేది మూవ్ అయ్యి మన టిష్యూస్లో ఉండే వేస్ట్ మెటీరియల్ లింఫ్తో పాటు క్లియర్ అవ్వాలన్నా మన స్కిలిటల్ మజిల్స్కి మూవ్మెంట్ అనేది ఉండాలి సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై పీపుల్ ఆర్ అడ్వైజ్డ్ టు వాక్ ఎవ్రీ డే ఫర్ సమ్ టైమ్ ప్రతిరోజు కొంతసేపు మనం వాకింగ్ చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటారు ఇలా వాకింగ్ చేయడం వల్ల మన స్కిలిటల్ మజిల్స్లో మూమెంట్స్ అనేవి ఏర్పడి మన లింఫ్ అనేది ప్రాపర్గా సర్క్యులేట్ అవుతుంది సో మన బాడీలో ఉండే వేస్ట్ కానీ టాక్సిన్ కానీ క్లియర్ అవ్వడంలో లింఫ్ హెల్ప్ చేస్తుంది అలాగే బ్యాక్టీరియాతో ఫైట్ చేయడంలో కూడా లింఫ్ హెల్ప్ చేస్తుంది సో అలాగే వెయిన్స్లో ఉండే బ్లడ్ కూడా ప్రాపర్గా సర్క్యులేట్ అవుతుంది సో ఇట్ ఈస్ అడ్వైజ్డ్ టు డూ సమ్ వాకింగ్ ఆర్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ యోగా టు కీప్ అప్ అవర్ సర్క్యులేషన్ ఇన్ ఏ గుడ్ కండిషన్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ఇన్ అవర్ బాడీ మరిన్ని ఏపీటీఎస్ సిలబస్ వీడియోల కోసం ఎడ్యూస్కోప్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ పొందడానికి బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇప్పటివరకు మేము పబ్లిష్ చేసిన ఇంపార్టెంట్ టెన్త్ క్లాస్ వీడియోల లింక్స్ కోసం డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ సలహాలు సందేహాలు కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ మిత్రులకు తప్పక షేర్ చేయండి